ஹே வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டெக்டாக் தமிழ்லேருந்து நான் பேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து நோக்கியா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோன் பற்றின ஒரு ரிவ்யூ இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம நோக்கியா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோன் பற்றி ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம் அதில் கா கார்டு இங்கே போகிறது பாருங்கள் நோக்கியா வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஃபோன் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அது எல்லாமே ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் செவன் பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஃபோன் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க நாட்சோட அந்த ஃபோன்ஸ் எல்லாமே பெருசாக பேசப்படல நோக்கியா விரும்புகிறவங்க மட்டுமே அந்த ஃபோன்ஸ் வாங்கியிருந்தாங்க ஆனால் இப்போ வந்து கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ப்ளஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன் ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப வேல்யூ ஃபார் மணி இருக்கிறது தான் இந்த ஃபோன்ஸ் எல்லாமே இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம நோக்கியா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ப்ளஸ் பற்றி மட்டும் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோக்குள்ள பொறுத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே அந்த பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எங்கள் வீடியோஸ் பற்றின அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கும் இந்த வீடியோ முழுசாக பாருங்கள் அங்கே வீடியோக்குள்ள போகலாம் உங்களை நிறைய பேர் தெரியும் நோக்கியா வந்து அவங்களோட கம்பெனியை மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கு விற்றுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் எந்த ப்ரொடக்ஷனை பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த நோக்கியோட லைசன்ஸை வந்து ஹெச்எம்டி அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி வந்து அவங்க வாங்கிட்டு நோக்கியா அப்படின்ற பிராண்டிங்கில் இப்போ ஃபோன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க இதில் ஸ்டார்டிங்கில் சில ஃபோன்ஸ் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் செவன் பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஃபோன்ஸ் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அதெல்லாம் பெருசாக பேசப்படலை ஏன்னா ரொம்ப அதிகமான ரேட்டில் கம்மியான ஸ்பெக்ஸோடு வந்து அந்த ஃபோன்ஸ் வந்து நல்லாவே நிறைய நிறைய பேர் விரும்புகிற அளவுக்கு இல்லை ஆனால் அதை வந்து அவங்க தகர்க்கிற விதத்தில் இப்போ வந்து கொஞ்சம் இறங்கி வந்து கொஞ்சம் இல்லை ரொம்பவே இறங்கி வந்து கொஞ்சம் நல்ல ஸ்பெக்ஸோட ஃபோன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க லாஸ்ட்டாக வந்து அவங்க நோக்கியா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ப்ளஸ் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அது வந்து ஒரு பெரிய இம்பாக்டாக இருந்தது அதாவது எம்ஐ ஏ டூ ரெட்மி நோட் ஃபைவ் ப்ரோ அப்படின்ற சில ஃபோன்ஸ் கூட கம்பீட் பண்ணுற அளவுக்கு அந்த ஃபோன் இருந்தது இப்போ வந்து இன்னும் மிட் ரேஞ்ச் ப்ரைஸில் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ப்ளஸ் அப்படின்ற இந்த ஃபோன் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக் வேரியண்ட்டான த்ரீ ஜிபி ரேம் மற்றும் முப்பத்தி ரெண்டு ஜிபி இன்டர்ல் மெமரியோட வருது இதோட வில வந்து பதினோராயிரம் ரூபாய் அப்படின்னு வில நிர்ணயிச்சிருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து இந்த ஃபோன் வந்து ஒரு எப்படியும் ஒரு பதிமூணாயிரம் ரூபா இல்லைனா பன் பன்னெண்டாயிரம் ரூபா வந்து நிர்ணயிப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் எல்லாருமே ஷாக் ஆகிற விதத்தில் பதினோராயிரம் ரூபாய்க்கு இந்த ஃபோன் நிர்ணயிச்சது ரொம்பவே நல்ல விஷயம்னு சொல்லணும் அதில் அப்படி என்ன ஃபீச்சர்ஸ் அப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோன் வந்து ஒரு ஹீலியோ பி சிக்ஸ்டி ப்ராசஸரோட வருது இதோட ஈக்குவலண்ட் அதாவது ஸ்னாப் ட்ராகனில் இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிற ப்ராசஸர் அப்படி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னாப் ட்ராகன் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி அதாவது ரொம்பவே ஹை ஹையண்டான மிட் ரேஞ்ச் ப்ராசஸர் இது வந்து ரொம்பவே நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஸ்னாப் ட்ராகன் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி அதோட ஈக்குவலண்ட்டாக தான் இப்போ நம்ம இந்த பி சிக்ஸ்டியை பார்க்கணும் இந்த பதினாறாயிரம் ரேஞ்சுக்கு வந்து ரியல்மி டூ இருக்குது அதுக்கப்புறம் ரெட்மி சிக்ஸ் ப்ரோ இருக்குது இன்னும் சில ஃபோன்ஸ் இருக்குது ஆனாலும் இந்த ஃபோனில் இன்னும் ஸ்பெஷலாக ஆக்குறது வந்து இந்த நோக்கியா பிராண்டிங் அப்புறம் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ப்ராசஸர் தான் முக்கியமாக இந்த ஃபோன் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் இன்ச்சஸ் நாச் டிஸ்பிளேயோட வருது இது வந்து ஒரு எஸ்டி ப்ளஸ் டிஸ்பிளே அப்புறம் இதில் ஒரு கார்னிங் கொரிலா கிளாஸ் த்ரீ அப்படின்ற ப்ரொடக்ஷனை கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம் சொல்லணும் டிஸ்பிளே பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை இது வந்து ரொம்ப ஹை அண்ட் டிஸ்பிளேனு சொல்ல முடியாது நார்மல் டிஸ்பிளே தான் ஆல்ரெடி தெரியும் எஸ்டி ப்ளஸ் டிஸ்பிளேனா எப்படி இருக்கும் ஃபுல் எச்டி இதை வந்து சப்போர்ட் ஆகாது டீசெண்டான டிஸ்பிளே தான் இந்த பதினோராயிரம் ரூபாய்க்கு எவ்வளோ நமக்கு கிடைக்குமோ அந்த அளவுக்கு டீசெண்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ஹை ஹண்டெல்லாம் எதிர்பார்க்க முடியல ப்ராசரை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மீடியடெக் ஹீலியோ பி சிக்ஸ்டி அப்படின்ற ப்ராசர் வந்து இதில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஸ்னாப் ட்ராகன் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டியோட ஈக்குவலண்ட்டு இது வந்து ரொம்பவே நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் இது த்ரீ ஜிபி ரேம் கொடுத்து கொடுத்துருக்கதால ரேம் மேனேஜ்மெண்ட் இருந்தாலும் சரி அப்புறம் கேமிங் இருந்தாலும் சரி நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க லேக் ஃப்ரீயாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஃபோனை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரெடி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நல்லாவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த ஃபோன் வந்து ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஒன் ஃபோன் அதாவது பியோர் ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்ட் இதனாலேயே வந்து இந்த ப்ராசஸர் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும்
ஷார்ட் தான் அதாவது ரெண்டுமே ரெண்டு கேமராவுமே ஒரே நேரத்தில் அதாவது ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் கேமரா ரெண்டுமே ஒரே நேரத்தில் ஆன் ஆகிட்டு ஒரே சிங்கிள் ஷாட்டாக வர்றது இந்த ஃபீச்சர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் இந்த ஃபோனில் சொல்லணும் அதாவது நடுவில் இருக்க அந்த பாரை வந்து அதாவது ரெண்டு ஷார்ட்ஸுக்குமே எந்த கேமரா வந்து அதிகமான ஸ்பேஸ் எடுக்கணும் ஸ்க்ரீனில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புது ஃபீச்சர் வந்து இதில் கொண்டு வந்திருக்காங்க இது ரொம்ப நல்ல விஷயம் சொல்லணும் கேமரா பொறுத்தவரைக்கும் ரொம்ப டீசெண்டான பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுது பேட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபோனில் மூவாயிரத்தி இருபது மில்லியன்ஸ் பவர் பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் டீசெண்டான பேட்ரி தான் சொல்லணும் ரொம்ப ஹை எண்ட்லாம் இல்லை மற்ற ஃபோனில் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் வரைக்கும் மில்லியன்ஸ் பவர் பேட்ரி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் இந்த ஃபோனில் ஒரு மிட்ரேன்ஸ் ஃபோன்றதால் மூவாயிரத்தி அறுபது மில்லியன்ஸ் பவர் பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து தாராளமாக ஒரு நாள் வரைக்கும் வரக்கூடிய ஒரு பேட்ரி ரொம்ப நல்ல விஷயம் சொல்லணும் அதே மாதிரி இந்த ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்ரிட் ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க சிம்காக டெடிக்கேட் மைக்ரோ எஸ்டி ஸ்லாட் கொடுத்துருந்தா நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் அதை எதிர்பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லணும் ஆனால் ஆனாலும் ரியல்மி போன்ற ஃபோன்ஸ் வந்து கம்மியான பட்ஜெட்டில் டெடிக்கேட்டடாக ஒரு மெமரி கார்டு ஸ்லாட் கொடுக்குறாங்க ஆனால் இந்த ஃபோனில் இது வந்து ஒரு குறையாகவே இருக்குது அதாவது ஒரு நேனா சிம்மும் ஒரு மெமரி கார்டு யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு தான் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த ஃபோனில் உங்களால் நானூறு ஜிபி வரைக்குமே எஸ்டி கார்டு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம் சொல்லணும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோனில் வந்து யூஎஸ்பி டைப் சி கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப நல்ல விஷயம் சொல்லணும் ஆனால் இந்த ஃபோன் வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் பண்ணுமான்னு தெரில இது வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எந்த விதமாக அஃபிஷியலாக சொல்லலை ஆனாலும் யூஎஸ்பி டைப் சி அப்படின்றது ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்லணும் இது வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் பண்ணலனா கூட டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஃபீடாகவே பர்ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்புறம் இந்த ஃபோனில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் கொடுத்துருக்காங்க ரேரில் இது வந்து அவ்வளோ ஃபாஸ்ட் சார்ஜ்னு சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் லேக் இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இல்லை அதே மாதிரி இந்த ஃபோனில் ஒரு பெருசாக மிஸ் பண்ணுறது வந்து ஃபேஷியல் ரெகனைசேஷன் ஃபேஷியல் ரெகனைசேஷன் வந்து இந்த ஃபோனில் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க மேபி வருங்காலத்தில் இது வந்து அப்டேட்ஸ் மூலமாக தரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்குறோம் இந்த ஃபோனோட பாடி பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டி கிளாஸால் செய்யப்பட்ட பாடி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து கண்டிப்பாக கீழே போட்டால் உடையக்கூடியது நீங்கள் வந்து இதுக்கு ஒரு நல்ல ப்ரொடெக்டிவ் கேஸ் வாங்குறது ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கும் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம் ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சிங்கிள் ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நல்ல விஷயம் தான் சொல்லணும் இந்த ஃபோன் வந்து பதினோராயிரம் ரூபாய்க்கு ஃப்ளிப்கார்ட்டில் விற்பனைக்கு இருக்கு இந்த ஃபோன் பற்றி உங்களுக்கு வந்து இதில் நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறலாம் கண்டிப்பாக அன்லைக் பண்ணுங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதை பார்த்தீங்கன்னா காரணங்களும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் எங்கள் வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கருத்துக்கள் கூட கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லலாம் நீங்கள் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே அந்த பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கும் எங்கள் வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தயவு செஞ்சு ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்